historical background of the Indian Constitution. That means how the Constitution of India was made and how it came into force. This is the first chapter of Indian Constitution. I will discuss about it. The Constitution, the Constitution, the people of India, we don't have any idea about what is a Constitution. For the Constitution of India, the people of India, on behalf of the Indian people, the INC, that means Indian National Congress, first time adopted a resolution in the year 1934. Bharatiya Janagana Chai, Sale, Bharat Jatiya Congress by INC, Sale Tara, a resolution to Prothom Barajana adopt Kore, even Songslist to Bishota, Unisha Poitri Sale, British government to Kasadara Tulehore. British government agreed to provide a constitution of India. Bharatiya Dijan at a Songvidan Dita Somotohoi, even Songslist to Bishota. British Parliament, Bharat Torpe Tokunjini Secretary of State Silen, Secretary of State Manajamun Akun Susuma Soraj, Erokome Bharat Sochi, Tokunoche Bides Montri, Tan Namsulo said Samuel Hor, Songslist of Bishaita Samuel Hor, British Parliament a peasant current, among British Parliament Bharat de Juna at a song with an dite, Udo Grohon Kore, among Eri Polipriki the Toyoche, Government of India Act, Government of India Act. 1935 এই অর্থে মাথায় রাখবে যে ব্রিটিশ ভারতে ব্রিটিশ गवर्नमेंट যতগুলো আইন তৈরি করেছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন ছিল गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া 1935 যার জন্য প্রফেসর এন শ্রীনিবাসন ইনি ছিলেন একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ এই প্রফেসর এন শ্রীনিবাসন বলেছিলেন যে गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া 1935 এটাকে ভিত্তি করে যেহেতু সংবিধান তৈরি হয়েছে তাই তিনি বলেন Constitution of India is a close copy of the Government of India 1935. However, first April 1937. একটা সরকার থাকবে যাকে আমরা বলবো ইউনিয়ন गवर्नमेंट আর একটা রাজ্যগুলোতে থাকবে প্রভিন্সিয়াল गवर्नमेंट এই ইউনিয়ন गवर्नमेंटের হাতে থাকবে 47টা বিষয়ে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যেগুলো এখন আমরা কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয় বলি যেমন ইনকাম ট্যাক্স যেমন প্রেসিডেন্ট যেমন ইলেকশন কমিশন এই সব বিষয় শুধু পার্লামেন্ট আইন তৈরি করতে পারে তো যাই হোক ইউনিয়ন गवर्नमेंटের হাতে ওই সময় 47টা বিষয় ছিল এবং এই প্রভিন্সিয়াল गवर्नमेंटগুলোর হাতে তখন রাখা হয়েছিল 50টা সাবজেক্ট অর্থাৎ 50টা বিষয় কিন্তু যাই হোক এবার দেখো তো তখন প্রভিন্সিয়াল गवर्नमेंट কোথায় যেহেতু ব্রিটিশ ভারতে পুরোটাই তো ব্রিটিশরা নিজেরা কন্ট্রোল করত তাই 1935 সালের পর 1937 সালে ফর দা ফার্স্ট টাইম আমরা দেখলাম যে ভারতে তখন যে 11টা প্রভিন্স ছিল সেই 11টা প্রভিন্স এখন যেমন ব্রিটিশ ভারতে এই প্রভিন্স গুলো এখন এগুলোর নাম হচ্ছে স্টেট কিন্তু ব্রিটিশ ভারতে এগুলো ছিল প্রভিন্স যেমন ধরো হায়দ্রাবাদ প্রভিন্স যেমন ছিল ধরো বেঙ্গল প্রভিন্স যেমন ছিল বোম্বে প্রভিন্স যেমন ছিল সেন্ট্রাল প্রভিন্স ইউনাইটেড প্রভিন্স পাঞ্জাব প্রভিন্স মাদ্রাস প্রভিন্স এই রকম ধরনের প্রভিন্স গুলো ছিল এই প্রভিন্সের মধ্যে আটখানা প্রভিন্সে আইএনসি তখন তো দুটোই পলিটিক্যাল পার্টি মেইনলি আইএনসি আটটাই জয়লাভ করেছিল আর তিনটে জয়লাভ করেছিল তিনটে প্রভিন্সে জিতেছিল মুসলিম লীগ মুসলিম লীগ যে তিনটে প্রভিন্সে জিতেছিল তার মধ্যে একটা ছিল পাঞ্জাব একটা ছিল বেঙ্গল আর একটা ছিল সেন্ট্রাল প্রভিন্স বা ইউনাইটেড প্রভিন্স এই ইউনাইটেড প্রভিন্স মানে এখন যেটা ইউপি তখন পাঞ্জাব এবং বেঙ্গল এই তিনটে প্রভিন্সে মুসলিম লীগ ক্ষমতা দখল করেছিল ওকে এবার এই 1937 35 সালের ভারত শাসন যখন কার্যকর হলো 1937 সালে Abdul Kasim Fajlul Hok, Ini Bangla Prothom Podan Montriba, Mukomontri Saba Bolajai, in a political party and Namsulo Jeta Muslim League, a Muslim League Benga, Poroboti Sumatar Motantor Gorjulo Bule, Tini Krishok Proja Party Bula, Aladaka political party to Rikorjilan, Ebong Tarpore, Amra de Gatsi, Fajul Hok, Muslim League, Otura Guru Topani Karun, Fajul Hok, Muslim League, the Berry Airport, Poroboti Sumatar Munisho Chesulisale. Bangalore Komodora Dokul Kurchilo, Jini Tanam Sulake, Suraburdi Khan Janet, Tata Boro Danga Vichilo, and Pori Bishota Yasti. Ever Uniso Pointalisale, Amla Declam, the nineteen forty five, 
সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার মিটে যাবার পর সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে পরে আমরা দেখলাম যে চব্বিশে অক্টোবর উনিশশো সালে তৈরি হলো ইউএনও চব্বিশে অক্টোবর উনিশশো সালে ইউএনও তৈরি হলো ইউএনও প্রোভাইড করবে একটা পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যেভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল ঠিক সে কারণেই সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রস্তাব করতে শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করতে ইউএনও একটা গুরুত্বপূর্ণ স্টেপ নিল এবং সেখানে আমরা দেখলাম পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি কার্যকর করার জন্যে বিশ্বের যে তাবর বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো অর্থাৎ ইউকে অর্থাৎ ফ্রান্স ইউএসএ এরা সকলে মিলে সমস্ত বিশ্বে তারা যে একটা কলোনিয়াল রুল চালু করে রেখেছিল এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার দেশগুলোকে স্বাধীনতা দিতে উদ্যত হলো এই অর্থে ভারতও স্বাধীনতা পাবে বলে ব্রিটিশ সরকার তারা ভারতকে স্বাধীনতা দেয়া হবে বলে ঘোষণা করতে ভারতে সেই সময় ব্রিটিশ আমরা ভারতে একটা মিশন প্ল্যান পাঠানো হলো এর নাম ছিল ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান কেন ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান এলো কারণ এই সময় ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় আরও একটা খুব কোশ্চেন পরে সেটা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন স্যার ক্লেমেন্ট এটলি স্যার ক্লেমেন্ট এটলি তার মন্ত্রিসভার স্যার ক্লেমেন্ট এটলি তার মন্ত্রিসভার দুজন সদস্যকে তিনজন সদস্যকে ভারতে পাঠালেন এবং ভারতে এই তিনজন যে সদস্য ছিল তার মধ্যে ছিলেন স্যার পেথিক লরেন্স ছিলেন স্যার এ ভি আলেকজান্ডার এবং ছিলেন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এর মধ্যে পেথিক লরেন্স ছিলেন এই ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের চেয়ারম্যান এবং এই ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান ভারতে ভিজিট করার পরে তারা রাজি হলো যে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে কিন্তু স্বাধীনতার পর ভারতীয় সংবিধান তো তখনও তৈরি হয়নি তাহলে হাউ ইন্ডিয়ান পিপল ক্যান কন্ট্রোল দেমসেলফ হাউ দ্য ইন্ডিয়ান পিপল ক্যান এন্টার কন্ট্রোল দ্য ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ঠিক সে কারণে ভারতে তারা বলল আমাদের তৈরি করতে হবে একটা কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বা আমরা যাকে বলছি গণপরিষদ এই গণপরিষদ তৈরি হলো কবে না গণপরিষদ তৈরি হলো উনিশশো সালের আমরা দেখলাম যে সিক্সথ অগাস্ট নাইনটিন ফর্টি সিক্স কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ওয়াজ সেট আপ কনস্টিটিউন্ট অ্যাসেম্বলিটাই হচ্ছে গণপরিষদ বা সংবিধান সভা বলি এই কনস্টিটিউন্ট অ্যাসেম্বলি যখন তৈরি হলো তখন সেখানে তার মেম্বার ছিল তিনশো উননব্বই জন এই তিনশো উননব্বই জন মেম্বার কোথা থেকে পেয়েছিলাম না দুশো বিরানব্বই জন পেয়েছিলাম আমরা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্টেটস থেকে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্টেটস মানে ওই সময় যেহেতু আমি তোমাদের আগেই বলেছি যে উনিশশো সাঁত্রিশ সালে যে নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচনে মুসলিম লীগ পেয়েছিল তিনটে প্রভিন্সে এবং আইএনসি পেয়েছিল আটটা প্রভিন্স এই আটটা প্রভিন্সের মধ্যে আমরা দেখেছিলাম যে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্টেট থেকে এই মুসলিম লীগের এর নেতারা মুসলিম লীগ পেয়েছিল পঁচাত্তরটা সিট এবং আইএনসির নেতারা পেয়েছিল তারা পেয়েছিল দুশো সতেরোটা সিট অর্থাৎ আইএনসি টু ওয়ান সেভেন অ্যান্ড মুসলিম লীগ সেভেনটি ফাইভ আর তিরানব্বইটা সিট ছিল প্রিন্সলি স্টেটস থেকে প্রিন্সলি স্টেটস বলতে যেগুলোকে আমরা দেশীয় নিপতিশাসিত রাজ্য বলি দেশীয় নিপতিশাসিত রাজ্য বলতে ওই সময় যারা ব্রিটিশ ভারতে ব্রিটিশ সরকারকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কর দিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাদের রাজ্যগুলোকে স্বাধীনভাবে ভোগ করত তাদেরই বলা হয় প্রিন্সলি স্টেট যেমন হায়দ্রাবাদের নিজাম কোচবিহারের মহারাজা বর্ধমানের মহারাজা অথবা এলাহাবাদ অথবা ঝান্সি এই ধরনের স্থানীয় শাসক যারা ছিল তাদের মধ্যে থেকে গিয়েছিল তিরানব্বই জন আর চারটে ছিল ব্রিটিশ প্রভিন্স থেকে এই চারটে ব্রিটিশ প্রভিন্সের মধ্যে একটা ছিল আজমের মেরোয়া একটা ছিল কুর্গ একটা ছিল ব্রিটিশ বালুচিস্তান আর একটা ছিল দিল্লি অর্থাৎ টোটাল মেম্বার তাহলে কত পেলাম আমরা না টু নাইন টু টু নাইন টু প্লাস নাইনটি থ্রি প্লাস ফোর ইকুয়াল টু থ্রি এইট নাইন এই তিনশো উননব্বই জন সদস্য এরপর আমরা দেখলাম যে মুসলিম লীগ ডিম্যান্ডেড ফর এ সেপারেট কনস্টিটিউশন ফর দ্য স্টেট অফ পাকিস্তান এবং এই অর্থে তারা সিক্সটিনথ অগাস্ট নাইনটিন ফর্টি সিক্স উনিশশো ছেচল্লিশ সালের ষোলোই আগস্ট মুসলিম লীগ লোরকে লেঙ্গে পাকিস্তান অর্থাৎ পাকিস্তানকে আমরা লড়াই করে আদায় করে নেব এই অর্থে তারা প্রথম ষোলো আট উনিশশো ছেচল্লিশে তার একটা বৃহৎ একটা দাঙ্গা ঘটালো কলকাতার বুকে এটাকে আনন্দবাজার পত্রিকা ওই সময় বলেছিল গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ডে হাউ এভার এই দাঙ্গায় প্রায় কুড়ি হাজার নেড়ি ও নরনারী মৃত্যু হয় সমস্ত কলকাতা জুড়ে এবং প্রায় এগারো হাজার নারী ধর্ষিতা হয়েছিল এবং তখন যেহেতু বাংলার তখন যেহেতু প্রধানমন্ত্রী মানে এখন যাকে আমরা মুখ্যমন্ত্রী বলি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এ কে সুরাবর্তী খান তার হাতেই ছিল মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্স তিনি লালবাজারে পুলিশ কন্ট্রোল করে পুলিশকে একদম নিশ্চুপ রেখে কলকাতায় বিশাল দাঙ্গা হয় এবং ভারত জনগণ বুঝে যায় যে আলাদা পাকিস্তান রাষ্ট্র হলে তবেই এই সমস্যার সমাধান হবে অর্থাৎ যে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন যদি এই দেশ ভাগ হবে তবে তা হবে আমার মৃতদেহের উপর
चौबीस आगस्ट उन्नीस सौ छचल्लिस साले एक इंटरिम नैशनल गवर्नमेंट घोषित हो घोषणा है अर्थात ब्रिटिशरा चले जा ब्रिटिशरा जेते जेते ही तरा एक अंतवर्ती जतियों सरकार दिए जाए जे अंतर्ती जतियों सरकार मूल क्ज है भारत आद संविधान अनुजाई तरा भारत प्रशासनिक व्यवस्था उठा परचालना करते सक्षम और नट यही अर्थे जे इंटरिम नैशनल गवर्नमेंट से घोषित हल चौबीस आठ उन्नीस सौ छचल्लिस साले और परवर्ती समय ये घोषणाटा देखल प्रकृत अर्थे थार्ड सेप्टेम्बर नाइनटीन फोर्टी सिक्स एक इंटरिम नैशनल गवर्नमेंट तैरि हलो एखे छो चौद जन मेम्बर के लिए एक मंत्रिसभा तर मध्य जवाहरल नेहरू छ प्राइम मिनिस्टर और तर संगे छो तर हाथे और एक फरें अफेयार्स और कमनवेल्थ वल्लभ भाई पैटेल छे डेपुटी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पैटेल हाथे ताड़ाओ रखा चलो डेपुटी प्राइम मिनिस्टर पासपाशे होम अफेयार्स सर्दार बलदेव सिंह छें से डिफेंस मिनिस्टर अमृता सिंह काउर देश के प्रथम महिला मंत्री पे हेल्थर दायित्व अबुल कलम आजाद पे एडुकेशन मिनिस्टर दायित्व श्यामा प्रसाद मुखार्जी पे हेवी मिनिस्टर दायित्व पी सम्मुखम सेट्टी पे फिनान्स दायित्व हमें देखे जे रफी आहमेद किदवई पे कम्युनिकेशन मिनिस्टर दायित्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे एग्रिकलचार दायित्व ए रकम भाव एक चौदहजन मंत्रिसभा तैरि हलो मुस्लिम लीग देख लो एक स्पेशल गणपरिषद दायित्व दाबी करी क्योंकि गणपरिषद जो खुद तैरी हा तुण मंत्रिसभार जो सदस्य जे एडभान्टेजगुलो इंडियन नैशनल कॉग्रेस लीडारा पाँच पावाना पाबना यह अर्थे मुस्लिम लीग फोर्थ अक्टोबर ये प्रश्न खूब पड़े जो मुस्लिम लीग कब इंटरिम नैशनल गवर्नमेंट जयन कर तक मुस्लिम लीग जयन कर फोर्थ अक्टोबर फोर्थ अक्टोबर नाइनटीन नाइनटी नाइनटीन फोर्टी सिक्स मुस्लिम लीग जयन कर मुस्लिम लीग जयन करारे मिनिस्ट्री अफ होम अफेयार्स और मिनिस्ट्री अफ फरें अफेयार्स यो डिपार्टमेंट सरि मिनिस्ट्री अफ फिनान्स यो डिपार्टमेंट तरा कैपचार कर लियात आली खान यियात आली खान छ भारत प्रथम मुस्लिम नेता जिन्हें पाकिस्तान प्रथम प्रधानमंत्री बटे इन दोटो दफ्तर दायित्वप्राप्त हन जैक एरपर जेहतु पाकिस्तान जो आलदा एक दाबी हल पाकिस्तान जन जो कन्स्टिट्यूट असेंम्बली आलदा तैरि तक देखा गया द स्ट्रेंथ अफ कन्स्टिट्यूट असेंम्बली अफ पाकिस्तान दैट व्ज रिडिउड इंडियन कन्स्टिट्यूट असेंम्बली रिडिउ हल तीन सौ ऊनबू जन थे दाड़ो दुशो निरानबई तरह इट इज प्रूफ दैट पाकिस्तान कन्स्टिट्यूट असेंम्बली तैरि हल उ नाइनटी मेम्बार्स आउट अफ नाइनटी मेम्बार्स एबारे तुम्हारे प्रश्न आसे जतगुलो भारत शासक कतगुलो भारत सदस्य मुस्लिम लीगर दाबी के समर्थन कर उत्तर है पंद्रह कारण भलोक बोझ कारण अभी बोल भारत गणपरिषद सदस्य छो तीन सौ ऊनबू जन एरपर पाकिस्तान दाबी जख उत्थापित तो हलो तक तो से ही सदस्य संख्या से दाड़ा दोशो निरानब्बे जार अर्थ हलो पाकिस्तान गणपरिषद तैरि हलो नब्बे जन के लिए एबार् देखते जे मुस्लिम लीग तर दाबी कर मुस्लिम लीग सदस्य छो कत तो, पचात्तर जन एखी पाकिस्तान गणपरिषद सदस्य नब्बे जन तर मैंने प्रमाणित हलो ना कि बाकी पंद्रह जन सदस्य भारत सदस्य तरा पाकिस्तान दाबी के समर्थन जान से कारण सीटें संख्या जैसे दाड़ा नब्बे जन जैक एख प्रश्न जदि गणपरिषद सदस्य द मेम्बार्स अफ कन्स्टिट्यूशन वज़ इलेक्टेड बै तुम्हारे उत्तर क्यों ना इलेक्टेड मेम्बार्स अफ प्रसियल अटोनमी अर्थात उन्नीसश साइत साले जैसे निर्वाचित कर तरा सदस्य भोट दिल और जदि य प्रश्न आज है मेम्बर अफ प्रसियल अटोनमी वार इलेक्टेड बोर एनसार शुड बी पीपुल अफ इंडिया अर्थात उन्नीसश साले आप जैसे निर्वाचित कर प्रसियल अटोनमी से ही प्रसियल अटोनमी प्रादेशिक आईन सभा सदस्य उन्नीसश छचल्लिस साल निवाचन अंश ग्रहण कर प्रश्नटार उत्तर है यहाँ प्रश्नटार इले उत्तर है यहाँ मेम्बार्स अफ कन्स्टिट्यूट असेंम्बली आर इलेक्टेड बोर एनसार शुड बी इलेक्टेड मेम्बार्स अफ प्रसियल अटोनमी जदि सेकेंड कोश्चन आसे मेम्बार्स अफ प्रसियल अटोनमी योर इलेक्टेड बै दियर एनसार शुड बी इंडियन पीपल अन देशिस अफ इूनिवार्सल एडल्ट फ्रांचाइज उन्नीस सौ साइंत साल से भोटर मध्य दिए जैक आप देखल जो कन्स्टिट्यूट असेंम्बली तैरि हलो ये कन्स्टिट्यूट असेंम्बली तरह मोट एगारोटा सेशन हो ये एगारोटा सेशन छाड़ा मीटिंग हो तीनटे द फार्ष्ट मीटिंग अफ कन्स्टिट्यूट असेंम्बली दैट वज हेल्ड अन नाइन्थ डिसेम्बर नाइनटीन फोर्टी सिक्स ख्याल रखे द इनगारल मीट अफ कन्स्टिट्यूट असेंम्बली दैट वज प्रिसाइडेड ओभार बै सच्चिदानंद सिन्हा सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम मीटिंग सभापतित्व कर ले अद्भुत एक कारण अद्भुत तरह शारीरिक असुस्थतार अजुहते ताकि सर दे नाइन डिसेम्बर नाइनटीन फोर्टी सिक्स ए पार्मान्ट चेयरमैन हिसाब से एलो एगारो डिसेम्बर उन्नीस सौ छचल्लिस साले के ना डर राजेंद्र प्रसाद से ही कारण देखी डर राजेंद्र प्रसाद वज द फार्ष्ट प्रेसिडेंट अफ इंडिया ओके एन फार्ष्ट मीटिंग नाइन डिसेम्बर नाइनटीन फोर्टी सिक्स सेकेंड मीटिंग हो कब ना सेवेंटीन अक्टोबर नाइनटीन फोर्टी नाइन एंड द थार्ड मीटिंग वज हेल्ड अन कब पे ना चौदह एगारो उन्नीस सौ उनपचास अर्थात 
কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলি যে তিনটে মিটিং হয়েছিল ফার্স্ট মিটিং দিস ইজ দ্য সেকেন্ড মিটিং অ্যান্ড দিস ইজ দ্য থার্ড মিটিং ফার্স্ট মিটিং প্রিসাইড করেছিলেন সৌশীল নাম সিনহা এবং তার শারীরিক অসুস্থ কারণে পার্মানেন্ট চেয়ারম্যান ওয়াজ ইলেকটেড অফ কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলি হি ওয়াজ ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ এবার যদি বলে কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলি তৈরি হয়েছিল সংবিধান তৈরি করতে কত সময় লেগেছিলো আমরা জানি দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া দ্যাট ওয়াজ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া দ্যাট ওয়াজ অ্যাডপ্টেড বাই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া অন ছাব্বিশ এগারো উনিশশো উনপঞ্চাশ তাহলে ফার্স্ট মিটিং হয়েছিল কবে নয় বারো উনিশশো ছেচল্লিশ তাহলে সংবিধান তৈরি করতে কত সময় লেগেছিল যদি বলে ইয়োর অ্যান্সার শুড বি টু ইয়ার্স ইলেভেন মান্থস অ্যান্ড সেভেন্টিন ডেজ টু ইয়ার্স ইলেভেন মান্থস অ্যান্ড সেভেন্টিন ডেজ দ্যাট ওয়াজ দ্য অ্যাকচুয়াল ডিউরেশন টু ফ্রেম দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া এবার দেখো সংবিধান তৈরি হলো ছাব্বিশ এগারো উনিশশো উনপঞ্চাশ ভারতীয় জনগণ কর্তৃক আদৃত হলো বাট ইট কেম ইন টু ফোর্স অন ছাব্বিশ এক উনিশশো পঞ্চাশ হোয়াই বিকজ ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন টোয়েন্টি নাইন আন্ডার দ্য চেয়ারম্যানশিপ অফ মিস্টার জে এল নেহরু ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস অ্যাডপ্টেড এ রেজলিউশন অফ পূর্ণ স্বরাজ অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে ভারতীয় জনগণের তরফে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস উনিশশো উনত্রিশ সালে রাবি নদীর তীরে লাহোরে একটা সম্মেলন করেছিল সেই অধিবেশনে প্রথমবারের জন্য ডাক দেওয়া হয়েছিল পূর্ণ স্বরাজ বা কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স ঠিক সে কারণেই উনিশশো উনত্রিশের পর উনিশশো তিরিশ সাল থেকে প্রত্যেকটা ছাব্বিশে জানুয়ারি ভারতে সেলিব্রেটেড অ্যাজ দ্য পূর্ণ স্বরাজ্য ডে অর অ্যানাদার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডে যেহেতু ভারত সরকার আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি যেহেতু পনেরোই আগস্ট উনিশশো সালে এই দিনটা যেহেতু আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে হিসাবে ডিক্লেয়ার করেছি কিন্তু পরবর্তী সময় ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে জায়গাটা ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতার দিন যাতে না আমরা কোনোভাবেই ভুলে যাই ঠিক সে কারণেই ছাব্বিশে নভেম্বর উনিশশো নভেম্বর উনিশশো সালে ভারতীয় সংবিধান ভারতীয় জনগণ কর্তৃক গৃহীত হলেও এটা কার্যকর হয়েছে ছাব্বিশে জানুয়ারি উনিশশো সালে ওকে এবার দেখো এই সংবিধান তৈরি করার জন্যে আমাদের চৌষট্টি লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে আমরা চৌষট্টি লক্ষ টাকা এই যে খরচ হয়েছে এর জন্য আমাদের ড্রাফট তৈরি করতে এত টাকা খরচ হয়েছে কিন্তু যাই হোক এই সংবিধান তৈরির জন্য আমরা দেখেছি এই কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলিতে মূলত বাইশটা কমিটি ছিল এই কমিটির মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট কমিটি যেটা ছিল সেই কমিটির নাম ছিল ড্রাফটিং কমিটি ড্রাফটিং কমিটি ছাড়া দ্বিতীয় কমিটিটা ছিল কমিটি অন ফান্ডামেন্টাল রাইট কমিটি অন ফান্ডামেন্টাল রাইটের চেয়ারম্যান ছিলেন তেজ বাহাদুর সাপ্রু প্রথম দিকে যদিও ডক্টর ভিভি প্যাটেল ছিলেন তার প্রেসিডেন্ট তার চেয়ারম্যান কিন্তু পরবর্তী সময় ভিভি প্যাটেলকে সরিয়ে তেজ বাহাদুর সাপ্রুকে কমিটি অন ফান্ডামেন্টাল রাইটসের চেয়ারম্যান করা হয় আর ড্রাফটিং কমিটি যেটা হয় সেটাই ছিল সাতজন মেম্বার তার চেয়ারম্যান ছিলেন বি আর আম্বেদকর ওই জন্য তাকে বলা হয় ফাউন্ডার অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বা ফাদার অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বি আর আম্বেদকর চেয়ারম্যান আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার নারায়ণ গোপালস্বামী আয়েঙ্গার ছিলেন কে ইষ্ণমোহন মুন্সি কৃষ্ণমোহন মুন্সি ছাড়া ছিলেন সৈয়দ মোহাম্মদ সাদুল্লাহ এবং পরবর্তী সময় আমরা দেখেছি ডিপি খৈতান এবং ডিপি খৈতান ছাড়া আর কে ছিলেন না স্যার বি এল মিটার ডিপি খৈতান ছাড়া ছিল বি এল মিটার ডিপি খৈতান অ্যান্ড বিএল মিটার আমরা দেখেছি পরবর্তী সময় এই দুজনকে রিপ্লেস করে কে না টি টি কৃষ্ণমাচারি টি টি কৃষ্ণমাচারি এবং তার সঙ্গে আর একজন ছিলেন স্যার এন মাধব রাও হাওয়েভার এই যে কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলি তৈরি হলো সংবিধান সভা এর কনস্টিটিউশনাল অ্যাডভাইজার যিনি ছিলেন তার নাম ছিল স্যার বি এন রাও এবং তার সেক্রেটারি ছিলেন যিনি এই সেক্রেটারি যিনি ছিলেন তার নাম ছিল জাস্টিস এইচ সি মুখার্জি যাই হোক এইবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলি এই যে মিটিং করার পরে এরা আমরা টোটাল যে সংবিধান সভা যে তৈরি হলো সেখানে মধ্য দিয়ে আমরা অনেক কষ্ট করে স্বাধীনতার যে দাবি হয়েছিল বাই দ্য ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট নাইনটিন ফর্টি সেভেন ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট নাইনটিন ফর্টি সেভেন দ্য স্টেট অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান হ্যাজ গড দেয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স বাট ইন্ডিয়া দ্য পাওয়ার ওয়াজ ট্রান্সফার্ড অন দ্য হ্যান্ডস অফ ইন্ডিয়ান অন জুন ইলেভেন নাইনটিন ফর্টি এইট পাকিস্তান রিমেন্স এ ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস আপ টু দ্য ইয়ার নাইনটিন ফিফটি সিক্স অর্থাৎ বোঝো ভালো করে উনিশশো সালের ভারত স্বাধীন আইন অনুযায়ী ভারত এবং পাকিস্তান দুটো রাষ্ট্র স্বাধীনতা পেলেও ভারতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হলো এগারোই জুন উনিশশো সালে পাকিস্তান তার স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছিল বা অটোনোমাস না অটোনমি না পেয়ে তার ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসটা বজায় রেখেছিল উনিশশো সাল পর্যন্ত কারণ পাকিস্তান তৈরি হওয়ার পর পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন যিনি তার নাম
ব্রিটিশরা তাদের মতো করে আমাদের রাজ্যগুলোকে সাজিয়েছিল এখন প্রশ্ন আমরা আমাদের মতো করে স্বাধীন ভারতে আমরা ব্রিটিশ ভারতের দেওয়া এই বিষয়টাকে কেন আমরা মেনে নেব ঠিক সে কারণেই আমরা দেখলাম যে স্টেট রিঅর্গানাইজেশন কমিশন এই স্টেট রিঅর্গানাইজেশন কমিশন দ্যাট ওয়াজ সেট আপ ইন নাইনটিন ফর্টি এইট আন্ডার দ্য চেয়ারম্যানশিপ অফ কে ছিলেন না জাস্টিস এস কে ধর অর্থাৎ এস কে ধরের নেতৃত্বে একটা স্টেট রিঅর্গানাইজেশন কমিশন বা রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন তৈরি হলো কমিশন যখন বসে একটা জিনিস জেনে রাখো যখন কমিশন বসে কমিশন শুধু রেকমেন্ড করতে পারে কমিশন কখনো কোনো অবস্থাতেই কোনো কিছু ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে না এই কমিশনের রেকমেন্ডেশনটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য ভারতের তখন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থ্রি পার্সোনালিটিস জে ভিপি অর্থাৎ জওহরলাল নেহরু বল্লভভাই প্যাটেল অ্যান্ড পট্টভী সীতারামাইকে নিয়ে একটা কমিটি তৈরি হলো জে ভিপি কমিটি ওয়াজ সেট আপ এই স্টেট রিলেকশন কমিশন তার রিপোর্টটা পেশ করলো উনিশশো সালে উনিশশো সালে রিপোর্ট পেশ করার পর দেখলাম অদ্ভুত রকমভাবে একটা ঘটনা ঘটে যায় সেটা হলো অন্ধ্রপ্রদেশে বিখ্যাত নেতা পট্টি শিরামুল্লু এই পট্টি শিরামুল্লু তিনি অনশনে বসেছেন দুটো দাবিতে তার ফার্স্ট দাবি কি না ফার্স্ট দাবি হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ শুড বি দ্য ফার্স্ট লিঙ্গুইস্টিক স্টেট অফ ইন্ডিয়া ভারতের প্রথম ভাষাভিত্তিক রাজ্য হিসেবে তৈরি হবে অন্ধ্রপ্রদেশ আর দু নম্বর তার দাবি হচ্ছে তেলেগু শুড বি দ্য অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইন্ডিয়া ইনস্টিড অফ ইংলিশ অর্থাৎ ইংরেজির পরিবর্তে তেলুগু হচ্ছে ভারতের সরকারি ভাষা এইটা নিয়ে তার যে দাবি এবং সেই দাবিতে আফটার এ ফিফটি সিক্স ডেজ হাঙ্গার স্ট্রাইক পটি শ্রীরামুল্লু হ্যাজ ডিভোটেড হিজ লাইফ এখন এই আন্দোলনটা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়তে পারে প্রত্যেকটা রাজ্যে তাদের আঞ্চলিক ভাষার দাবিতে যে আন্দোলন করতে পারে এই ভেবেই এই জে পিপি কমিটিকে অ্যাবলিশ করে এখানে তৈরি হলো একটা লিঙ্গুইস্টিক কমিশন অর্থাৎ ভাষা কমিশন এই লিঙ্গুইস্টিক কমিশনের যিনি চেয়ারম্যান হলেন তার নাম ছিল জাস্টিস আমরা পেলাম কাকে না ফজল আলী এই জাস্টিস ফজল আলী ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ এ চেয়ারম্যান অফ লিঙ্গুইস্টিক কমিশন ইন নাইনটিন ফিফটি থ্রি এবং এখানেই টেন্থ জানুয়ারি সরি টেন্থ ডিসেম্বর নাইনটিন ফিফটি থ্রি ফার্স্ট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এ লিঙ্গুইস্টিক স্টেট ওয়াজ সেট আপ অন্ধ্রপ্রদেশ তো অন্ধ্রপ্রদেশ ওয়াজ সেট আপ ইন নাইনটিন ফিফটি থ্রি অক্টোবর নাইনটিন ফিফটি থ্রি দ্য ফার্স্ট লিঙ্গুইস্টিক স্টেট অফ ইন্ডিয়া এবং এইভাবেই অসমিয়াকে ভিত্তি করে আসাম মালয়ালমকে ভিত্তি করে কেরালা বাংলাকে ভিত্তি করে বেঙ্গল মানে বাংলা ভাষাকে ভিত্তি করে বাংলা এইভাবে একটার পর একটা রাজ্য গড়ে উঠেছে এবং এই জায়গা থেকে আরও একটা দাবি ছিল সেটা হচ্ছে তেলেগু শুড বি দ্য অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইন্ডিয়া তার কি হবে তার জন্য বসলো অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ কমিশন অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন জাস্টিস বি জি খের জাস্টিস বি জি খেরকে অ্যাপয়েন্ট করা হলো ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন এই কমিশন তার রেকমেন্ডেশনটা দিলেন নাইনটিন ফিফটি সেভেনে কেন না তিনি ভোট নিয়ে দেখলেন মোরললেস থার্টি নাইন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পারসেন্ট অফ দ্য টোটাল পিপল অফ ইন্ডিয়া কমিউনিকেট উইথ হিন্দি এইটিন পয়েন্ট টু ফাইভ পারসেন্ট ইন বেঙ্গলি অনলি ইলেভেন পারসেন্ট অফ দ্য টোটাল পিপল অফ ইন্ডিয়া কমিউনিকেটিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ দ্য দ্যাট ইজ তেলেগু হাউ তেলেগু ক্যান বি দ্য অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইন্ডিয়া সো অ্যাকর্ডিং টু ইজ রেকমেন্ডেশন হিন্দি শুড বি দ্য অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইন্ডিয়া ইন দেবনাগর স্ক্রিপ্ট অর্থাৎ হিন্দিকে সংস্কৃত হরপে হিন্দি হবে ভারতের সরকারি ভাষা এবং এই সরকারি ভাষা হিসাবে আমরা দেখলাম সেখান থেকে স্বীকৃতি পেল এবং এরপর ফার্স্ট নভেম্বর নাইনটিন ফিফটি সিক্সে আমরা দেখলাম স্টেট রিজার্ভেশন কমিশন ওয়াজ স্টেট রিজার্ভেশন কমিশন তার যে রেকমেন্ডেশন ছিল সেই আইনটা পাস হলো রাজ্য পুনর্গঠন আইন এবং যার মধ্য দিয়ে আমরা পেলাম বারোটা রাজ্য এবং ছটা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চোদ্দোটা রাজ্য এবং ছটা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দ্যাট ওয়াজ ফার্স্ট নভেম্বর নাইনটিন ফিফটি সিক্স এখানে আরও একটা বিষয় বলার আছে সেটা হলো অ্যাট দ্য টাইম অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স দে আর ইজ এ স্টেট দ্যাট ওয়াজ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া বাট হোয়েন ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন ফর্টি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম মুসলিম লীগ দে অ্যাডপ্টেড এ সেপারেট আইডিয়া অফ এ সেপারেট স্টেট ইন দিয়ার রাহুল রেজলিউশন লাহোরে মোহাম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে ইসলাম লীগ মুসলিম লীগের যে সম্মেলন হলো সেখানে একটা পাকিস্তানের দাবি হয়েছিল যদিও দ্য আইডিয়া অফ পাকিস্তান টোটালি রিজেক্টেড বাই ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান কিন্তু আফটার অল বাংলায় যে বিখ্যাত দাঙ্গার ঘটনাটা ঘটলো এই ঘটনার পরে ইট ওয়াজ ইনএভিটেবল টু সেপারেট দ্য কান্ট্রি এবং এই জন্যে বসলো বাউন্ডারি কমিশন এটা বসালো কে না এটা বসালো মাউন্ট ব্যাটেন তখনকার যিনি গভর্নর জেনারেল বা ভাইস রয় ছিলেন এই মাউন্ট ব্যাটেন এই প্ল্যানটাকে জুনের তিন তারিখে এসেছিল বলে এটাকে বলায় থার্ড জুন প্ল্যান নাইনটিন ফর্টি এই জুন মাসে এই প্ল্যানটা এসেছিল বলে একে বলে থার্ড জুন প্ল্যান যাই হোক এর মধ্য দিয়ে 
আমরা দেখলাম যে সেপারেট স্টেট অফ পাকিস্তান ওয়াজ ক্রিয়েটেড অর্থাৎ এখন আমাদের রাজ্যটা হয়ে গেল এটা পাকিস্তান এটা ইন্ডিয়া এবং এখানেও একটা টুগ্রো ইস্ট পাকিস্তান যেটা আমাদের এখন মডার্ন বাংলাদেশ অর্থাৎ ওয়েস্ট পাকিস্তান ইস্ট পাকিস্তান অ্যান্ড ইন্ডিয়া এই যে বাউন্ডারি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে আমরা পেলাম স্যার সেরিল রেডকিপকে এই জন্য এটাকে বলা হয় রেডকিল ব্লাইন্ড আমার প্রশ্নের এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে অ্যাট দ্য টাইম অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স দেয়ার ওয়াজ এ সেপারেট স্টেট দ্যাট ওয়াজ জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ওয়াজ নট ইন্টারেস্টেড টু জয়েন আইদার উইথ ইন্ডিয়া অর পাকিস্তান ইট ওয়ান্টেড টু মেনটেন ইটস সেপারেট স্ট্যাটাস কেন না পাকিস্তান তৈরি হয়েছে অন দ্য বেসিস অফ রিলিজিয়ান অর্থাৎ মুসলিম কমিউনিটি এবং ইসলামিক রিলিজিয়ান দে ক্যান নট অ্যাডজাস্ট উইথ দ্য হিন্দু লিডার ওখানে এই সময় যিনি ছিলেন তিনি হচ্ছেন রঞ্জিত সিংয়ের বংশধর যাকে আমরা পেয়েছিলাম তার নাম ছিল মহারাজা হরি সিং হরি সিং ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সঙ্গে যেতে চায়নি কারণ এইবার উনিশশো সালে যখন এটা এসেছিল আমরা জানি যে যিনি এই পাকিস্তানের যে দাবি করেছিল সেখানে পাকিস্তান পুরো টিমটা এই রকমভাবে তৈরি হয়েছিল পাকিস্তান অর্থাৎ পাঞ্জাব আফগানিস্তান কাশ্মীর অ্যান্ড বালুচিস্তানের ইস্তান তাহলে কাশ্মীর তাদের ডিম্যান্ডের মধ্যে ছিল এখন কাশ্মীর যেহেতু ডিম্যান্ডে তাই কাশ্মীরকে অকুপাই করতে লিয়াকত আলী খান আজাদ কাশ্মীরি ফৌজ তৈরি করে লিয়াকত আলী খান বাইশে অক্টোবর উনিশশো সালে উনিশশো সালে এই জায়গাটাকে আক্রমণ করে বসে এবং অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে একটা বৃহৎ এলাকা দখল করে নেওয়ার পর বাকি অংশের জনগণের নিরাপত্তা ও এই জায়গার সম্পত্তি রক্ষার্থে জনগণের নিরাপত্তা রক্ষার্থে মহারাজা হরি সিং তখনকার ভারতের যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্টারিম ন্যাশনাল গভর্নমেন্টের সেই জওয়াহরলাল নেহরু সাহায্য প্রার্থনা করে এবং উভয় নেতার মধ্যে একটা চুক্তি সম্পন্ন হয় ছাব্বিশে অক্টোবর নাইনটিন ফর্টি সেভেন এটাকে বলা হয় ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাক্সেশান ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাক্সেশান অর্থাৎ সংযোগ রক্ষাকারী চুক্তি যার চুক্তির মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জম্মু কাশ্মীর এই রাজ্যটা ভারতের সাথে অ্যামালগামেটেড হয় এবং এই এলাকাটা যেহেতু পাকিস্তান দখল করে নিয়েছিল তাই এটাকে আমরা বলি পাক অকুপায়েড কাশ্মীর একইভাবে পাকিস্তান ওই জায়গাটাকে বলে ইন্ডিয়া অকুপায়েড কাশ্মীর এই নিয়ে আমাদের হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমাদের এটা কমপ্লিটলি পড়তে হবে ওকে